ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் மை டியர் சில்ட்ரன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் கேட்ட ஒரு கேள்வி தான் இந்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து டஃப்பான கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் எவ்வளோதான் டஃப்பாக இருந்தாலுமே நம்மளுடைய கன்சிஸ்டன்சி நம்மளுடைய எஃபர்ட் வந்து கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த டஃபஸ்ட் சுச்சுவேஷன்ஸையும் தாண்டி வெளியே வரலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நீட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து இருபதாவது ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் ஆல்ரெடி நைன்டீன் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டுங்க ரைட்டாக ஸோ ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வி அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய இது தான் இது கொஷின் தான் இது இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட்டு என்னென்னு பாருங்கள் டூ மெட்டல் ஸ்பியர் சரிங்களா டூ மெட்டல் ஸ்பியர் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு மெட்டல் ஸ்பியருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஒன் ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுடைய ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆராக இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கண்டிப்பாக பெருசாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அதனுடைய ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ போத் ஹேவ் சேம் சர்ஃபேஸ் சென்ட் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஸோ இதுக்கு இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் ஸோ நமக்கு தெரியும் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சிக்மா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எஸ் நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் இந்த கான்செப்டை படிச்சிருப்போம் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இஃப் தே ஆர் பிராட் இன் கான்டாக்ட் அண்ட் செப்பரேட்டட் அப்போது இதுக்கு வந்து இனிஷியலாக ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இதுக்கு ஒரு சார்ஜ் இருக்குது ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஒன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஆப்ஜெக்ட் டூ அப்படின்னு வச்சுப்போம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை வந்து இப்போ நம்ம டச் பண்ணுறோம் எப்படி இந்த மாதிரி பாருங்கள் தி ஆர் இன் தே ஆர் பிராட் இன் கான்டாக்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மறுபடியும் வந்து அதை தனித்தனியாக பிரிச்சிடுறாங்க அண்ட் செப்பரேட்டட் தென் நியூ சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டிஸ் ஆன் ஈச் ஆஃப் த ஸ்பியர் இஸ் வாட் அதாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டியும் இதில் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டியும் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய கேள்வி ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் இனிஷியல் பிஃபோர் டச்சிங் இதனுடைய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சிக்மா ஒன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் சிக்மா டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நமக்கு கிவன் டேட்டாவே நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது இல்லையா அப்போ வாட் வி ஹாவ் அந்த சிக்மா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எஸ் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இல்லைங்களா அப்போ ஃபஸ்ட் பிஃபோர் கொலிஷன் ரைட் ஸோ பிஃபோர் கொலிஷன் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அதனுடைய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் கியூ ஒன் அதனுடைய சார்ஜ் கியூ ஒன் வச்சுக்கலாம் அதனுடைய சர்ஃபேஸ் இது தான் ஸோ சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இல்லையா ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல சார்ஜ் இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டுடைய சார்ஜ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தேர் ஃபார் கியூ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஒன் எஸ் சிம்பிளாக முடிஞ்சது ஓகேவா ஸோ இந்த சிக்மா வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் தே ஹேவ் தி போத் ஹேவ் சேம் சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஸோ வி கேன் சே தட் சிக்மா ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்மா டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸோ அதனால் இந்த சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சிக்மா அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா கேள்வியே பார்த்தீங்கன்னா தே போத் ஹேவ் சேம் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்போ சிக்மா தான் சரியா ஸோ நமக்கு தெரியும் அப்போ இங்கே சர்ஃபேஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏரியா அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த சிக்மா டைம்ஸ் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயரு ஸோ இதனுடைய ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டுடைய ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஆறு ஸோ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் கொல்யூஷன் அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் இதே வந்து ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதே கியூ டூ பை எஸ் ஸோ கியூ டூ அப்படின்றது என்னென்னா அதே தான் சிக்மா எஸ் ஏன்னா சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ சேம் தான் சேம் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஸோ அதை அப்படியே எழுதியாச்சு அண்ட் அந்த சிக்மா இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் இங்கே ரேடியஸே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபோர் ஆர் ஸ்கொ
நமக்கு வந்து கியூட்டு வந்து கிடச்சிடும் இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இருக்கக்கூடிய சார்ஜை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் டச் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் டச் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டில் ஈக்குவலான சார்ஜ் அக்யூமுலேட் ஆகிற வரைக்குமே என்ன ஆகும் அந்த சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ நமக்கு தெரியும் இப்போ After அந்த கொலிஷன் அதாவது பை டச்சிங் ஆஃப்டர் டச்சிங் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பேசலாம் ஸோ இப்போது இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இனிஷியலாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கியூ டூ அப்படின்றது வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் கியூ ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச டே டேட்டாவே இது தான் ஸோ இந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை நம்ம டச் பண்ணுறோம் டச் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் தனித்தனியாக நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் அப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சேம் பொட்டன்ஷியல் தான் இருக்கும் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது உங்களுக்கு இல்லையா நம்ம வந்து நிறைய தியரியில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இந்த கான்செப்டை நம்ம பேசியிருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டுடைய பொட்டன்ஷியலும் செகண்ட் ஆப்ஜெக்டுடைய பொட்டன்ஷியலும் நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுற பாருங்களேன் கே கியூ ஒன் ரைட் பை ஆறு ஈக்குவல் டு கே கியூ டூ பை ஆறு சரியா அப்ப நம்ம வந்து ஈஸியா சொல்லிட்டோம் இது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் டச் பண்ணிட்ட பிறகு எனக்கு கியூ ஒன் கியூ டூல வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்ஜஸ் வந்து ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் சோ இங்க சார்ஜஸ் கண்டிப்பா மாறும் சோ கியூ ஒன் டேஷ் ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கியூ டூ டேஷ் கரெக்டா சோ இங்க செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லும் போது இதனுடைய ரேடியேஷன் ஆயிடும் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் இது பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன கே கியூ பை ஆர் அதை தான் நான் வந்து இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டில் சார்ஜஸ் வந்து எனக்கு டச் பண்ணிட்ட பிறகு மாறிடும் ஸோ கியூ ஒன் டேஷ் செகண்ட் ஆப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா கியூ டூ டேஷ் அதனுடைய ரேடியஸ் எல்லாமே சேம் தான் இதில் மாற்றமே கிடையாது இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கேவும் இந்த கேவும் கேன்சல் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆரோ இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆரோ கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கியூ ஒன் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு Q2 dash by 2 அப்படின் இருக்கும் ஸோ தேர் ஃபோர் வி கேன் ஆல்சோ சே திஸ் ஆஸ் கியூ டூ டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் கியூ ஒன் டேஷ் புரியுதா புரியும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப தெளிவாக தான் நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான டேட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பிஃபோர் டச்சிங் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் டச்சிங் என்னுடைய சார்ஜஸ் ஸோ நமக்கு பை லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு டோட்டல் சார்ஜ் வந்து ரிமைன்ஸ் சேம் ஒரு சிஸ்டம் இதை நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இல்லையா அப்போ எனக்கு எப்படி இருக்கும் பிஃபோர் ஈக்குவல் டு ஆஃப்டர் அப்போ பிஃபோர் என்ன கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ தான் டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப்டர் என்ன Q1 ஒன் டேஷ் ப்ளஸ் கியூ டூ டேஷ் கண்டிப்பாக இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் அதுதான் வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி கரெக்டா ஸோ அதே தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் நமக்கு வந்து Q1 ஒன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் கியூ டூ நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் கியூ ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் கியூ டேஷ் நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் கியூ ஒன் டேஷ் அப்படியே வச்சுருக்கேன் கியூ டூ டேஷ் நான் என்ன சொல்கிற மாதிரிங்க டூ டைம்ஸ் ஆஃப் கியூ ஒன் டேஷ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ இந்த இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் கியூ ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் இது எப்படி எழுதலாம் த்ரீ கியூ ஒன் டேஷ் எழுதலாம் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஐ கேன் சே தட் கியூ ஒன் டேஷ் கரெக்டாக கியூ ஒன் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ கியூ ஒன் புரியுதுங்களா கியூ ஒன் டேஷ் என்ன சொல்லலாம் கியூ ஒன் டேஷ் அப்படின்றது ஃபைவ் பை த்ரீ கியூ ஒன் அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லலாம் கரெக்டாக ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எனக்கு இருக்கக்கூடிய நியூ சார்ஜ் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய நியூ சார்ஜ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய நியூ சார்ஜ் ஆஃப்டர் டச்சிங் ஓகேவா அப்போ Q2 டூ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் Q1 ஒன்
சேம்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த இடத்துல எனக்கு டச் பண்ணிட்ட பிறகு சார்ஜ் மாறுது அப்போ இதுல எனக்கு நியூ சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி என்னன்றதுலதான் நமக்கு கேட்கறாங்க அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரைட் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் டேக் அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் இப்ப நான் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்களே பாருங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா சிக்மா ஒன் அப்படின்றது இப்போ அந்த நியூ சார்ஜ் ஆஃப்டர் டச்சிங் அந்த புது ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி கியூ ஒன் சாரி கியூ ஒன் சாரி சிக்மா ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் டேஷ் டிவைடட் பை அதனுடைய ஏரியா என்ன ஃபோர் பை ஆர் ஒன் சாரி ஆர் ஸ்கொயர் புரியுதுங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் டச்சிங் அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி நியூ சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது நமக்கு வந்து இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த கியூ ஒன் டேஷ் அப்படின்றத நம்ம இப்போதான் கண்டுபிடிச்சோம் ஃபைவ் பை த்ரீ கியூ ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இன்டு இந்த ஃபோர் பை த்ரீ சாரி ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த டேர்ம் நான் அப்படியே வச்சிருக்கேன் இந்த கியூ ஒன் டேஷ் மட்டும் நான் வந்து ஃபைவ் பை த்ரீ கியூ ஒன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ கியூ ஒன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன பாருங்க கியூ ஒன் அப்படின்றது என்ன ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சிக்மா அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இன்டு இந்த ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயரும் இந்த ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு நமக்கு ரிமைனிங் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை த்ரீ சிக்மான்னு இருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு நியூ சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஆஃப்டர் டச்சிங் செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டுடைய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இதுதான் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டாவது சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி செகண்ட் ஆப்ஜெக்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்ன சொல்லலாம் கியூ டூ டேஷ் டிவைடட் பை ஃபோர் பை டூ ஆர் இல்லையா அதனுடைய ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் ஸ்கொயர் தான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதனா கியூ டூ டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 times 4 pi r square அப்படி நம்ம இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கோம் அப்போ இதை நம்ம வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த q2- அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருக்கு ஸோ கியூ டூ டேஷ் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் கியூ ஒன் டேஷ் அப்படின்றது வந்து நம்ம கியூ டூ டேஷ்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயரை நான் வந்து அப்படியே எழுதியிருக்கேன் வேற எதுவுமே பண்ணல ஐ எம் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட்டிங் கியூ டூ டேஷ் வேல்யூ இப்போ இந்த கியூ ஒன் டேஷ் உடைய வேல்யூவை நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா கியூ ஒன் டேஷ் உடைய வேல்யூ இப்போ நம்ம இந்த டேர்மை மட்டும் இங்கே கொஞ்சம் செப்பரேட்டாக எழுதிட்டோன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகாம இருக்கும் ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூ டூ டேஷ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் கியூ ஒன் டேஷ்னு சொன்னோம் இப்போ இந்த கியூ ஒன் டேஷ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபைவ் பை த்ரீ கியூ ஒன்னு சொல்லலாம் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டென் பை த்ரீ கியூ ஒன்னு இந்த கியூ ஒன்னுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் என்னது நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் கண்டுபிடிச்ச பாருங்க இங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த கியூ ஒன் வேல்யூ இதோ என்னது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சிக்மா அவ்வளோதான் இப்போ அந்த வேல்யூவை நான் இங்கே அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இந்த டூ அப்படியே எழுதுறேன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் கியூ ஒன் டேஷ் இல்லையா ஸோ இந்த கியூ ஒன் டேஷ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இந்த டேர்ம் இந்த கியூ டூ டேஷ் தான் இது இதுதான் அந்த ஃபைனல் டேர்மு இதோடைய லாஸ்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ அதை நான் அப்படியே எழுதிடுறேன் இன் டூ டென் பை த்ரீ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சிக்மா அடுத்து நமக்கு இந்த மொத்த டேர்மும் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எப்படி எழுதலாம் அந்த ஒன் பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஃபோர் இருக்குல்ல அந்த ஃபோரை வந்து நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் சரியா இப்ப நமக்கு இருக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இது பாத்தீங்கன்னா போகும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா போகும் கரெக்டா சோ நமக்கு வந்து இது ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சது அப்ப இந்த இடத்துல இருந்து ஐ கேன் சி சிம்பிளி ரைட் ஐ கேன் சி சிம்பிளி தட் என்னுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தான் கரெக்டா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ சிக்மா சரியா ஃபைவ் பை த்ரீ சிக்மா லெட் மீ செக் ஒன்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த டேர்ம் எல்லாமே இருக்கு ஸோ நான் இந்த 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 வேல்யூக்கு பதில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த டூ ஆக்சுவலி வந்து இந்த டேர்ம
ஸோ அதோடய வேல்யூ தான் இந்த இது இல்லையா அப்போ இந்த ஒரு டே இந்த டூ வராது ஐம் ரியலி சாரி ஃபார் தட் இந்த டூ வராது அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே ஃபோர் இருக்கும் இங்கே டென் இருக்கும் ஸோ டென்னை வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் இங்கே ஒரு டூ இருக்கும் அப்போனா இந்த டூ வந்து இருக்கும் அப்படியே ஸோ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இல்லையா அப்போ என்னுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் சிக்மா ஓகே பிகாஸ் நான் ஏன்னா இந்த கியூ டூ டேஷ் மொத்த வேல்யூ தான் நான் இதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இங்கே டூ வராதுல்ல நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டெப்ல இருந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்க நெக்லெக்ட்லாம் இல்லை ஸோ இதுதான் இது இந்த வேல்யூ தான் எனக்கு வந்து இந்த டென் பை த்ரீ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சிக்மா ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ரா அந்த டூவை ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்க வந்து நார்மலாக எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு இந்த ஃபோர் இருக்கும் இந்த டென் இருக்கும் த்ரீ இருக்கும் எல்லா டேமும் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு டேர்மை நீங்க கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபைனலா யூ வில் கெட் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் சிக்மா அப்போ கியூ சிக்மா ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை த்ரீ சிக்மா சிக்மா டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் சிக்மா அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு வந்து என்ன ஆப்ஷன் சொல்லலாம் ரைட் எந்த ஆப்ஷன் சொல்லலாம் ஃபைவ் பை த்ரீ சிக்மா தென் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் சிக்மா அப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி தான் வந்து சரியான விடை ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டை தான் இதை இதை நீங்கள் பொறுமையாக அப்சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அண்ட் அதே மாதிரி கான்ஸ்டண்டாக ரிவிஷன் கொடுத்துட்டே இருங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் அ ஸ்மைல்